எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம் உங்கள் எல்லாரும் ஸ்ரீ கல்கி குருகுலத்துக்கு வரவேற்கிறோம் இப்பொழுது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மூலமந்திரம் சொல்லி ஸ்ரீ கல்கியோட தெய்வீக சைத்தன்யத்தை அழைக்கலாம் இன்றைக்கு ஸ்ரீ கல்கி குருகுலத்தில் கல்கி தர்மாவுடைய நாற்பத்தி நாலாவது வீடியோ சீரீஸில் இருக்க ஞானம் போதனைகளுடைய விளக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ஞானங்கள் எல்லாமே நம்மளுடைய லௌகீக வாழ்க்கை மற்றும் நம்மளுடைய பரம் வாழ்க்கைக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஞானம் வரும்போது உள்ளுக்குள்ள தெளிவு வரும் தெளிவு வரும்போது அருள் என்பதை அடைவது மிகவும் சுலபமாக இருக்கும் ஸோ முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது நேரடி அற்புதங்கள் ஸ்ரீ கல்கி உலகமெல்லாம் தினம் தினம் பல அற்புதங்களை செய்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த நேரடி அற்புதங்கள் இயற்கை விதிகளை மீறுவது கிடையாது அவை உயர்ந்த விதிகளை பின்பற்றுவது இப்பொழுது அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதத்தில் ஒரு அற்புதத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அற்புதங்களுடைய நோக்கம் இந்த நேரடி அற்புதங்களை நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுடைய மனதுடைய பிடியிலிருந்து நமக்கு விடுதலை என்பது ஏற்படும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அற்புதம் ஸ்ரீமூர்த்தி அற்புதம் ஒரு பக்தருடைய வீட்டில் ஸ்ரீமூர்த்தியிலிருந்து ரெண்டு விதமான குங்குமம் தோன்றியதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜெய போல அற்புத பிரதாத்த கல்கி அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் The Muslim is creating his God, the Jew is God, the Hindu is God. That's why I say you create your own God. Yeah. Like for example, you take the Christian uh, stigmata. So uh, the stigmata very often happens in the palm. But the recent research uh, shows that uh, the nails will put on the wrist. That's what most Christians believe, that it was put on the palms. The stigmata very often happens there. So more than the actual fact, what is important is your belief. So in that sense you are creating God. So you can say God has moved the stigma down to your palms. So that is what the whole thing is. So God himself is very flexible. He, he is ready for anything, no? The freedom is man's. And that's why I want him to create a friendly, personal God. That's the key thing. Our own name is Srishti and Badakku Vali Vagukkum. Shri Bhagavan is saying, I am always saying, I am always saying, உங்களுடைய கடவுளை நீங்க உருவாக்குங்க ஒரு கிறிஸ்துவர் அவருடைய கடவுளை உருவாக்குறார் ஒரு இஸ்லாமியர் அவருடைய கடவுளை அவர் உருவாக்குறார் நீங்க ஒரு யூதராயிருந்தா நீங்க உங்களுடைய கடவுளை உருவாக்குறீங்க அதே போல இந்துக்கள் அவங்களுடைய கடவுளை உருவாக்குறாங்க அதனால தான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க உங்களுடைய கடவுளை நீங்க உருவாக்குங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க கிறிஸ்துவர்களுடைய இந்த ஸ்டிக்மாட்டா அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிட்டா அதாவது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அவரை சிறுவர அரைஞ்ச போது அவருடைய உள்ளங்கையில இருந்து ரத்தம் வருவது மாதிரி சில கிறிஸ்துவர்களுக்கு அவங்க உடல்ல சில தழும்புகள் இந்த மாதிரி ரத்தம் என்பது வர ஆரம்பிக்கும் அது பொதுவாக எங்க நடக்கும்னா உள்ளங்கையில இருந்து வரும் ஆனா சமீப கால ஆராய்ச்சியில என்ன தெரியப்படுது அப்படின்னு சொன்னா ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அவருடைய உள்ளங்கையில இந்த ஆணி அடிக்கல அவங்க ஆக்சுவலா மணிக்கட்டு ரிஸ்டில் தான் அவருக்கு ஆணி அடித்தாங்க ஆனால் பல கிறிஸ்துவர்கள் நம்புறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய உள்ளங்கையில் தான் அவருக்கு அது நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்புறதுனால தான் 
பல பேருக்கு அவங்களுடைய உள்ளங்கையிலிருந்து ரத்தம் வருவது அல்லது தழும்புகள் ஏற்படுவது நம்ம பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு இங்க முக்கியம் என்னன்னா நடந்த அந்த உண்மையான சம்பவத்தை விட மக்கள் எதை அதிகமா நம்புறாங்கன்றது தான் முக்கியம் அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தை தான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க உங்களுடைய கடவுளை நீங்க உருவாக்குறீங்க அப்போ அந்த கடவுள் உங்களுக்காக மணிக்கட்டுல இல்லாம உள்ளங்கையில அந்த ரத்தம் வருவதை செய்யறாங்க இங்க நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கடவுள் என்பவங்க மிகவும் பிளெக்சிபிளா இருக்கிறவங்க அவர் எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருக்கிறவங்க மனிதனுக்கு எப்பேற்பட்ட கடவுளை உருவாக்கணும்ன்ற அந்த சுதந்திரம் இருக்கு அதனாலதான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா நீங்க உருவாக்கும் போது மிகவும் நெருக்கமான சொந்தமா இருக்கிற ஒரு நண்பனா இருக்கக்கூடிய கடவுளை உருவாக்குங்க நண்பனா உங்களுக்காக இருக்க நெருக்கமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுளை உருவாக்குறது என்பது மிகவும் முக்கியமானதுன்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி awakened one lives the unawakened one exists mukti adaindavar vaalgirar mukti adaiyadavar irukkirar mukti adaindavangalukku manadu endradhu illa adanaala manadudaiya kurukkidu endradhu illa nigal kaalam illa kadanda kaalam illa edir kaalam illa எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அந்த சமயம் என்ன இருக்கோ அது மட்டும்தான் இருக்கு அதனால் அவரால் வாழ்க்கையில் பரிபூர்ணமாக எதையும் அனுபவிக்க கூடியதா இருக்கு அது அவருடைய நடக்கிறதா இருக்கலாம் சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நீர் அருந்துவதா இருக்கலாம் ஒரு காஃபி சாப்பிட்றதா இருக்கலாம் எதை செய்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக என்ஜாய் பண்ணி செய்யக்கூடியதா இருக்கு ஆனா முக்தி அடையாதவங்களுக்கு மனது என்பது இருக்கிறதுனால எல்லா விஷயத்திலையும் குறுக்கிட்டு எல்லா இடங்கள்லையும் விமர்சித்து எல்லாத்தையும் குறை சொல்லிக்கிட்டு எதையுமே பரிபூர்ணமா அனுபவிக்கிறது கிடையாது எதையும் அனுபவிக்காததுனால வாழ்க்கையை நம்ம வாழல நம்ம வெறும் இருக்கும் முக்தி அடையாதவங்களுக்கு வாழ்க்கையை வாழ்றது என்னது தெரியாது அதனாலதான் வாழ்க்கை ரொம்ப போர் அடிக்குது அர்த்தமற்றதா இருக்கு வாழ்க்கைக்கு ஒரு லட்சியம் இல்லை எதுக்காக வாழணும் தெரியல இன்றைக்கு முக்தி அடையாதவங்களுடைய நிலை நம்ம இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் நம்மளை என்ன செய்ய போறாங்கன்னா இந்த இருக்கிற நிலையில இருந்து வாழும் நிலைக்கு கொண்டு போக போறாங்க தட் இஸ் ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் நம்ம லிவிங் என்ற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போவோம் முக்தி அடைந்தவங்க வாழ்க்கைய வாழறாங்க முக்தி அடைந்தவங்க வெறும் இருக்காங்களே தவிர வாழ்க்கைய வாழல அடுத்ததாக டைம்லெஸ் இன்சைட்ஸ் இது முக்தி அடையாதவர்களுக்கான ஞானம் A complete education system should cater to both the needs of survival and the joys of living. Sri Bhagwan. ஒரு முழுமையான கல்வி முறை உயிர் வாழ்வதற்கான தேவைகள் மற்றும் வாழ்வின் மகிழ்ச்சி ஆகிய இரண்டையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இன்றைக்கு உலகம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க கூடிய இந்த கல்வி முறை என்பது சரியா இல்ல. ஏதோ சில வெளிநாடுகளிலும் நம்மளுடைய பாரத நாடுலயும் சில ஸ்கூல்ஸ் நல்லா இருக்கே தவிர இன்றைக்கு இந்த கல்வி முறை எஜுகேஷன் சிஸ்டமே எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைகளை இயல்பாக அவங்க எப்படி வளரணுமோ அப்படி வளர்றதுக்கு அது வழிவகுக்க மாட்டேங்குது இந்த கல்வி முறையில் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் எந்த சப்ஜெக்ட்ஸும் கூட எப்படி சொல்லி கொடுக்கணுமோ அப்படி இல்லை அந்த கிளாஸ் ரூம் அந்த டீச்சர் நடந்துக்கிற விதம் இதெல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாடங்கள் கல்வி முறை ஆசிரியர்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா குழந்தைகளை வளர்க்கதை விட குழந்தைகள் அழியறதுக்கு வழிவகுக்கிற மாதிரி இருக்கு மாடர்ன் எஜுகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு ஒருத்தரை ப்ராப்பரான ஒரு நல்ல மனிதராக உருவாக்குறதுக்கு உதவி செய்யறது இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்கள 
படிப்படியாக அழிச்சுக்கிட்டே வருதுன்னு சொல்லலாம் இந்த கல்வி முறை சரியில்லாததுனால தான் இன்றைக்கு நம்மளுடைய சமுதாயம் கூட மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற கல்வி முறை எப்பேற்பட்டதா இருக்கு நீ நல்லா டாப்பராக இருப்பியா நீ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கினியா நீ எல்லாத்தையும் பெஸ்டாக இருக்கியா இதை தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறாங்க இன்றைக்கு கல்வி என்பது ஒரு போட்டியாக ஒரு பந்தயம் மாதிரி இருக்கு ஸோ நீ படித்தாச்சு நல்ல மார்க் வாங்கின நீ சம்பாதிக்கிறியா உனக்கு நல்ல ஸ்தானம் பெயர் புகழ் இருக்கான்னு பார்க்குதே தவிர அந்த குழந்தை சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த நவீன கல்வி என்பது சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஃபெயிலியரை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்குது ஒரு கல்வி முறை எப்படி இருக்குன்னா அவங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த வாழ்வாதாரத்துக்கு பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த திறமைகளை சொல்லிக் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி சந்தோஷமாக வாழணுன்றதையும் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இது ரெண்டுமே மிகவும் முக்கியமானதுன்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் Where there is a division of I and you, all problem starts. As long as thought is controlling you, there would be opposites. As perfect and imperfect, good and bad, right and wrong. Sri Bhagavan. Where I am, you, and me are in the world, there are many problems. In this world, there are many problems. There are many problems. There are many problems. குடும்பத்துக்காக இருக்கட்டும் சமுதாயத்துக்காக இருக்கட்டும் அல்லது உலகத்துக்காக இருக்கட்டும் இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்னென்னா நான் என்னும் உணர்வு இந்த நான் என்னும் உணர்வு எப்படி இருக்கும்னா நான் தனித்து இருக்கிறேன் அதாவது மற்றவங்க கிட்ட இருந்து நான் தனித்து இருக்க அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு எப்பெல்லாம் நான் வேற நீ வேறன் ஒரு பிரிவு ஏற்படுதோ அங்க உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஒரு பயம் என்பது வருது அப்போ அவங்க நம்மளை விட உயர்ந்த நிலைக்கு போய் நம்மளை ஆதிக்கம் செய்வாங்களா நமக்கு ஏதாவது ஒரு அபாயம் என்பது ஏற்படுமா உடனடியாக நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக அல்லது அவங்கள வாழ்க்கையில் வளர விடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஏதோ ஒன்று நம்ம செய்கிறோம் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையான காரணம் என்ன நான் நீ என்ற ஒரு பிரிவு அங்கிருந்து தான் எல்லா பிரச்சனைகளும் ஆரம்பிக்குது அதனால தான் ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் இருக்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அடிப்படையான ஒரு தீர்வு கிடைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்பது கரைஞ்சி போகணும் அதாவது முக்தி என்பது மனிதர்களுக்கு கிடைக்கணும் முக்தி தான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வுன்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக எண்ணம் என்பது உங்களை கட்டுப்படுத்தும் வரை பூரணமானது பூரணமற்றது நல்லது கெட்டது சரி தவறு என எதிர்மாறாகவே இருக்கும் நம்மளுடைய எண்ணங்களுடைய தன்மை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே பிளவுபடுத்தும் அல்லது பிரிக்கும் அது எப்போவுமே எதிர்மாறான ஒரு நிலைப்பாடை எடுக்கும் ஆப்போசிட் ஸ்டாண்ட் எடுக்கும் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு எண்ணம் வரும் உங்ககிட்ட ஒரு லேண்ட் இருக்குது அந்த லேண்டை விற்கலான்னு ஒரு எண்ணம் வரும் ஆமாம் லேண்டு விற்றா இந்த பணம் வந்தால் இந்த கடனெல்லாம் நம்ம அடைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் ஆனால் சில நிமிடங்களில் சில நொடிங்களில் அடுத்த ஒரு எண்ணம் வரும் வேண்டாம் வேண்டாம் இப்போ விற்க வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் வச்சுருந்தோன்னா நமக்கு நல்ல விலைக்கு போகும் அப்போ விற்கலாம் விற்கணும்னு சொல்கிறதும் அதே எண்ணம் தான் சில நேரத்தில் அதே எண்ணம் தான் விற்க வேணான்னு நமக்கு சொல்லுது ஸோ எண்ணம் எப்போவுமே என்ன பண்ணுனா இது பூரணமானது இது பூரணமற்றது இது பர்ஃபெக்ட் இது இம்பர்ஃபெக்ட் இது நல்லது இது கெட்டது இது சரி இது தவறு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பிரிவு மூலமாக தான் இந்த எண்ணம் என்பது வாழ முடியும் அண்ட் இந்த பிரிவு மூலமாக தான் இந்த எண்ணங்கள் நம்மளை கட்டுப்படுத்த முடியும் அதோடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக நம்மளை இந்த எண்ணங்கள் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அந்த எண்ணங்கள் கட்டுப்படுத்துகிற வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் எண்ணங்களே எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே ஆப்போசிட்டாகவே இருக்கும் எதிர்மாறானதாக இருக்கக்கூடியத நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ச 
श्री भगवान आई एम सो पैशनेट अबाउट एनलाइटनमेंट इन दिस जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट आई एम रेडी टू गो बियॉन्ड टू प्रोग्रेस प्लीज गाइड मी वॉट शुड आई डू If you stop trying to go beyond your limitations and try to progress you are enlightened Sadagar Bhagavan kitta kekranga na mukti adaivadha migavum aarvama irukken inda mukti endra inda payanathila munnetrathirkum apparpatta nilaikku porathukku naan thayara irukken na adha adaivadharkku enna seiyanum enakku vali kaatunga nu श्री भगवान कट केल्वी वो उल उलक संबंध ना नहीं उलक संबंध क्री भगवान सुल्हुक अयरची नुन मुयी नुक्ति अड़वी उल उलक मुयी अड़े मुड़ा उन्नोटमेंस्तव नम कपंचम सी विधिकाल लॉ आफ ग्राविटीपोल नम्बर कणुक नम्बर मन प्रपंच आंमी प्रपंच आंमी विधि विधि नम्बर अब नम्क पा पल तड़ नम्बर सदिकूर अख्य सर कोट विधि सो नमो कन्ोटमी अब नम्बर यदार्थम उपंच कन्ोटमेंटा प्रपंच उपंच कन्ोटमेंपंचपंचपिबिलिटी वायु अभी पाती उपंच अट्ठे रेस्पा आरम प्रपंचम चैतन्यम नम चैतन्यम चैतन्यम अम्म नमक अन्ोटते प्रत्यक्ष चैतन्यम कड़ला अन्ोटमें अले इनको वाक ना पण कष्ट अनुभविप अब प्रपंच अनुभविपंच कन्ोटम सर उलगमे अपाय पापे अब मूल उपन वर प्रच्ने मिख्य Shri Bhagwan I keep having conflicts with some people there are some who I just cannot work with I just cannot live with some it's really difficult for me bhagwan how much ever I try why is that bhagwan all love could only begin with love for oneself you could only do to others what you do unto yourself contemplate on it and you would discover 
at the way you relate to yourself internally is exactly the way you relate to others. If you condemned and criticized yourself for every thought, word or deed of yours, you would certainly do the same to the other also. If you are obsessed and disturbed with your own shortcomings, you would trouble yourself and others as well about their shortcomings too. When you stop warring with yourself and accept yourself as you are, you are in love with yourself. You have made peace within and hence with the world. Love and peace are synonymous. Remember, to love your neighbor, you need to love yourself first. Shri Bhagavan Kitta Kekaranga Bhagavan, Yenaka Sela Peruda Yepumi, Sela Modalga Lair Patakateka Yenala Sela Peruda Vera Sayeve Mudiade Sela Peruda Yenala Varum Mudiade Nayavlo Muyachipanan in a Kadruma Kastamarika Yem Bhagavan in a Kipidikan Kekaranga Shri Bhagavan Sulranga Yella Anbu Mudala Namakitan the Aramikano உங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அததான் மற்றவங்களுக்கு உங்களால செய்ய முடியும் இத நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் அப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படி சொன்னா உள்ளுக்குள்ள உங்களோட நீங்க எப்படி பழகுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் வெளியில நீங்க எல்லாரோடையும் பழகுறீங்க எப்பவுமே உங்களுக்குள்ள வர ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கும் நீங்க பேச ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் உங்களை நிந்திச்சிட்டே இருந்தீங்கனா உங்க மேல உங்களுக்கே நீங்க ஒரு விமர்சனம் கொடுத்துட்டே இருந்தா வெளியில கூட யார் எதை செய்தாலும் அவங்க எதை பேசினாலும் நீங்க அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க விமர்சிச்சிட்டே இருப்பீங்க ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள இருக்க குறைபாடை விட உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தது அப்படி சொன்னா அதன் மூலமா நீங்க உங்களுக்கும் தொந்தரவை ஏற்படுத்திட்டு மற்றவங்களையும் தொந்தரவு செய்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அண்ட் மற்றவங்களுடைய குறைபாடுகளையும் உங்களால ஏத்துக்க முடியாது எப்ப ஒருத்தர் தனக்குள்ள போராடுவதை நிறுத்திட்டு நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படியே நம்மள ஏத்துக்கும் போது உங்க மேலேயே உங்களுக்கு ஒரு அன்பு என்பது ஏற்படுது உங்களுக்குள்ள அமைதி என்பது வந்துருச்சு உள்ளுக்குள்ள உங்க மேலேயே அன்பும் அமைதியும் வந்தா வெளியில எல்லார் மேலேயும் அன்பும் அமைதியும் ஏற்பட்டிருக்கு ஏன்னா அன்பும் அமைதியும் ஒன்றோட ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கிறது உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நீங்க நேசிக்கிறதுக்கு முதல்ல உங்களையே நீங்க நேசிக்கணும்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்றாங்க அடுத்ததாக ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதங்களை கேட்க போறோம் அற்புதங்களை பார்க்கும் போது கேட்கும் போது படிக்கும் போது பகிரும் போது அற்புதங்கள் பல மடங்காகும் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதம் நான் பார்வதி விஜயநகரத்தின் பைரவிபுரம் ஜில்லாவில் இருந்து நவகிரக ஹோமத்தில் கலந்து கொண்ட பின்னர் நிகழ்ந்த அற்புதத்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என் மகன் சரண் இந்தியாவில் திருமணம் செய்வதற்காக அமெரிக்காவில் இருந்து வேலையில் இருந்து விடுபட்டு வந்துவிட்டார் இந்தியா வந்த பின்னர் பல நேர்காணல்களில் கலந்து கொண்டார் பல தேர்வுகள் எழுதினார் இருப்பினும் வேலை கிடைக்கவில்லை அவர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார் நான் பல பூஜைகள் செய்தேன் இருப்பினும் விருப்பம் நிறைவேறவில்லை மங்களகரமான நவகிரக ஹோமா குறித்து எனக்கு தெரிய வந்தது அதில் கலந்து கொள்ள பதிவு செய்தேன் ஹோமத்துக்கு முன்னர் மூன்று நாட்கள் பூஜையில் பிரார்த்தனையுடன் கலந்து கொண்டேன் பூஜையின் இறுதியில் அவருக்கு மிக நல்ல வேலை எதிர்பாராத சம்பளத்துக்கு கிடைத்தது ஹோமம் துவங்குவதற்கு முன்னரே இந்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது இந்த அற்புதத்தை அருளிய ஸ்ரீ கல்கிக்கு பல கோடி நன்றிகள் ஜெய் போல அற்புத பிரதாத்த கல்கி இப்பொழுது இப்ப வரைக்கும் கேட்ட ஞானத்தை நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க சிந்தனை சமயம் அடுத்ததாக பிரார்த்தனை சமயம் இப்பொழுது நடக்க போற இந்த பக்தி சங்கீர்த்தனத்துல நம்ம எல்லாரும் ஸ்ரீ கல்கியோட தொடர்பு கொண்டு இன்றைக்கு இந்த வீடியோ சீரீஸ்ல இருக்க இந்த ஞானங்கள் இந்த போதனைகள் எல்லாமே 
உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய சொந்த அனுபவமாக உங்களுடைய சத்தியமாக மாறணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வோம் இது பிரார்த்தனை சமயம் கல்கி அனுகிரகி தோஸ்மி ஸ்ரீ கல்கி அனுகிரகி தோஸ்மி ஸ்ரீ கல்கி அனுகிரகி தோஸ்மி ஸ்ரீ கல்கிக்கு நன்றி சொல்லலாம் திரும்பவும் அடுத்த தர்மா வீடியோ சீரீஸ்ட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திப்போம் எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம்